বন্ধুগণ বলছিলাম আপনার ঘরে আপনাকে দিন প্রতিষ্ঠা করতে হবে আপনার মেয়ে পর্দায় চলে কিনা শোনন আজকে সবচেয়ে বড় পর্দার ওয়াজ নবী করলেন আর একজন বলে আরসুল আল্লাহ দেবর দেবর ছিলেন তো হ্যাঁ দেবর কি হ্যাঁ আরে না স্বামীর স্বামীর ভাই না তো এটা হলো দেও বর দেও মানে কি দৈত্য দানব যার বয়ে মানুষ কম্পমান ঠিক আছে কিনা এটা হলো ওই রকম সাংঘাতিক দেও সুযোগ পাইলে ধৈরা বসবে আল্লাহর নবী বললেন যে এই এটা হলো মৃত্যু এটা হলো মৃত্যু মৃত্যু মানে কি মরণ তুমি যেরকম ভয় পাও মরণের কাছে ধরা দিতে চাও না তোমার দেবর থেকে সেভাবে তুমি পালিয়ে থাকতে হবে দেবরের সুবল যেন তোমার গায়ে না পড়ে হতে পারে এই দেবর যদি তা থেকে সাবধান না থাকো আর সে যদি তোমার উপরে আপনার সেই জৈবিক চাহিদা কোনোদিন মিটাইয়া ফেলে তাহলে দেবরই হতে পারে তোমার জন্য সঙ্গে সার রজম করে হত্যার করার হুকুমের হুকুমের কারণ হয়ে যেতে পারে আল্লাহ নেই বলছেন সাবধান আর আমাদের এখন মানে বিয়ের আগে চিন্তা করে যে কি আছে বলে এক একা এক ছেলে না গরে একটা বাবি টাবি ডাকবো এরকম দেবর নাই এই ঘরে আমি বিয়ে বসবো না মেয়েও এরকম চিন্তা করে বাপেও চিন্তা করে হ্যাঁ ভাই বেড়াদরের ভিতরে আপনার আপন ভাই দেখতে পারবে চাচা তো ভাই প্রবেশ করতে পারবে না মামা তো ভাই প্রবেশ করতে পারবে না খালা তো ভাই প্রবেশ করতে পারবে না আর বেআই ছিলেন তো বেআই বেআই ছিলেন কিনা হ্যাঁ ওই যে কয়েক তালতো ভাই আর খালতো ভাই আমার কোনো দরকার নাই তালতো ভাই আর খালতো ভাই আমার কোনো দরকার নাই দরকার কি আছে কারণ এই সবগুলি এমনিই নাকি পাওয়া যায় সেজন্য আর দরকারের তসমি পড়া লাগে না নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক এই জন্য এইগুলি থেকে সাবধান না থাকলে আপনার ইমান যথার্থ হবে না মুখ খুলে যেতে পারবে কি না যেতে পারবে না দেবর সামনেও যাবে না দুলা ভাইয়ের সামনেও যাবে না ভগ্নিপতির সামনেও যাবে না যারা গায়ের মাহরাম যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম একমাত্র তাদের সামনে চেহারা খুলে যেতে পারবে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম দেবরের সাথে স্থায়ী বিবাহ বিবাহ হারাম স্বামী মারা যায় তো ওই দেবরকে বিয়ে করা যায় কিনা ভাসুরকে বিয়ে করা যায় কিনা যদি আপনার বোন মারা কোনো মহিলার বোন মারা যায় তাহলে ওই দুলা ভাইকে বা ভগ্নিপতিকে বিয়ে করা যায় কি না তাহলে বোঝা গেল যে এদের সামনে চেহারা খুলে যায় যাওয়া যায় না কিন্তু আপন চাচা আপন চাচা সাথে বিয়ে যায় কখনো যায় না আপন চাচার সামনে যান কিন্তু খালা তো চাচা মামা তো চাচা চাচ তো চাচা ওগুলো চাচা নয় ওগুলো দেশি চাচা ওগুলো শরীয়তের চাচা নয় বুঝলেন না এই রকমই নিজের ছেলে নিজের ভাতি যা আপন ভাতি যা আপন ভাই কেন আপন বোনের আর আপন মানে বই মাতৃয় বই পিতৃয় অথবা মা বাপ দুই দিক থেকে এরা হচ্ছে আপন তো এই সব যদি ভাগ না হয় ভাতি যা হয় তাদের সামনে যাওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই যে এক কথায় গায়ের মাহারাম বেগানা পুরুষ সরিয়ে আমি একজন মহিলার সাথে আমার কোন আত্মীয়তা নেই আর দেওর দুজনের সমান বরং দেওরে ফেতনা বেশি আছে দেওরে ফেতনা বেশি আছে কারণ আপনি বাইরের লোক আমি বাইরের লোক आदर कर नाम भाभी घरे ढुकत और महिला स्वामी सऊदी आरब सऊदी आरबे थकत সৌদি আরবে থাকতো আদর করতে গিয়ে ভাতি যাকে আদর করতে করতে ভাবি কি আদর করা শুরু করেছে ভাবি কি আদর করা শুরু করেছে শুরু করে এসে যেই ব্যক্তির ঘটনা সে নিজে বলছে ওই মহিলার স্বামী বলছে দেশে গিয়েছি যাওয়ার পর আমার স্ত্রী শুধু কান্নাই করে খুব ভালোবাসত ওকে বলছে খুব কান্নাই করে বলছে কেত কেন কান্না করছো বলো তোমার কথা কি হয়েছে বলছে যে তোমার হক আদায় করতে পারছি না তুমি আমাকে মাফ করে দাও কানছার বলছে যে আমাকে মাফ করে দাও কি হয়েছে বলো 
বলছে তোমার ভাইয়ের প্রেমে আমি ফেঁসে গেছি তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমাকে বিদায় করে দাও আমি আর ওকে ছাড়া থাকতে পারছি না এই স্পষ্ট ভাষায় মহিলা বলছে নিজে স্বামী আর ওকে বলছে ওই মহিলা ভাকনো ভাইদের সত্য ঘটনা তাহলে কত ফিত না নবী সাল্লাহ বলছে আলহামু আল মত দেবর হচ্ছে মতের মতো মৃত্যুর মতো মৃত্যু থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে দৌড় দিয়ে আপনি গাড়ির তলায় পড়া থেকে অথবা কোন জায়গায় আগুনে ফাঁসা থেকে ডুবা থেকে বাঁচার যেমন চেষ্টা করছেন ওই রকম দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে দেবর থেকে দেবরে বেশি ফেতনা আছে পরের বাড়ির লোক দ্বারা জেনা হওয়ার অত ভয় নেই যত ভয় আছে বাড়ির লোক দিয়ে জেনা হওয়ার ঠিক কিনা সুতরাং আমাদের দেশের বাপ মা মূর্খ এটা তো আমারই ছেলে বৌমা কেমন বেয়াদব তাকে খাবার দিতে যাই না তার সামনে যাই না আমার ছেলেরা থাকলে উঠানে নামে না ঘরে ঢুকে যাই বড় জুলম অত্যাচার চালায় পর্দা নাসেন মহিলাদের উপর আল্লাহ পাক এই সব মা বোনদের হেফাজত করেন যারা পর্দার সাথে থাকতে চাই তোমরা মহিলাদের নিকটে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকো এই কথা বলতেই ফাকাল রাজুল আনসার আনসারদের একজন লোক বলে বসলো আল্লাহ রসুল তাহলে দেবরের ব্যাপারে কি বলছেন দেবর আজকে স্বামীর চেয়ে দেবর মহিলাদের কাছে অনেক মিঠে এই কথা সেই দিনও ছিল এটা আজকে নতুন নয় এটা পুরাতন হিসাব বলার সাথে সাথে সাহাবি বলে বসলেন তাহলে বলেন দেবর আরেকটা কথা মনে রাখবেন আরবিতে কিন্তু ভাসুর নেই সবাই দেবর বড় জন দেবর ছোট জন দেবর এই বাঙালিরা বুঝল না কিভাবে পার্থক্য করে দেখালো যে স্বামী মারা গেলে ভাসুরও বিবাহ করতে পারে দেবরও বিবাহ করতে পারে তো দুইজনই সামান্ত পার্থক্য হলো কি করে যে ভাসুরকে লজ্জা করতে হয় দেবরকে লজ্জা করতে হয় না দেবর নাকি কাচের মানুষ আর স্বামী নাকি ভাসুর নাকি শ্বশুরের স্থানে তাই ভাসুরকে সম্মান করা হয় যেই না দুটাই আরাম এবং একই ব্যাপার সরিষে সম পরিমাণ দুইজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তিনি এই কথা বললেন দেবর বিষয়টি কি তখন রাসুল সাল্লাম বললেন দেখো আল হামকাল মত দেবর হচ্ছে মরণের মতো এ কথা বলে তিনি কি বলতে চাইলেন দেবর বাড়িতে থাকে যে বস্তু পাশে থাকে সেটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক বস্তু তার সাথে হয়তো অনেক সময় কথায় জড়িয়ে পড়তে পারে এ কারণেই এই শরীয়তের এই নীতিটাই সবচেয়ে ভালো ছেলের বিবাহ দেন পৃথক করে দেন তাকে জমি জায়গা দেন ব্যবসা বাণিজ্য দেন ও করে খাক আর আপনি দেখেন সে ব্যবসা করতে পারে কি না তাকে নিয়ে তিন চারটা বৌমা নিয়ে বাড়িতে একটা বিশাল কারখানা তাতে কত সমস্যা কত ঝামেলা এইগুলো কেন সব পৃথক করে দেন বিবাহ দিবেন পৃথক করে দেন বিবাহ দেন পৃথক করে দেন আর সব বাড়ি পৃথক পৃথক ঘেরা থাকবে ছোট হোক আর বড় হোক প্রাসাদ হোক আর কোড়ে ঘর হোক সব পৃথক থাকবে তাই তো তিনি বললেন দেবরকে ভয় করতে হবে মরণের মতো দেবর মানে তুমি মরে গেছো দেবর পাশে মানে তুমি জাহার নামে চলে গেছো দূরের পুরুষের কাছে রক্ষা পাওয়া সহজ পাশের পুরুষের কাছে রক্ষা পাওয়া সহজ নয় আর এই দেশের নোংরা জঘন্য বর্বর কিস্তি কালচার অনুযায়ী দেবর যদি সবচেয়ে কাছের বস্তু হয় দেবর যদি ওর কোলে বসেই থাকার সুযোগ পাই তাহলে জেনা হওয়া স্বাভাবিক দুইজনই যদি একজন আর একজনকে এত কাছের মনে করে তাহলে মানুষ জেনা থেকে কেমনে বাঁচতে পারে সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি আবু সাহেদ খুদরি রাজি আল্লাহ তালা বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদা বললেন ফত্তাক দুনিয়া নেশা তোমরা পৃথিবী থেকে বেঁচে থাকো তোমরা জড় বস্তু থেকে বেঁচে থাকো তোমরা নারী থেকে বেঁচে থাকো তোমরা পৃথিবী জড় বস্তু থেকে বেঁচে থাকো কেননা প্রথম বিপদ প্রথম সমস্যা বাণী ইসরায়েলের যুগে নারীর মধ্যেই ঘটেছে প্রথম সমস্যা প্রথম বিপদ প্রথম ফেতনা নারীদের মধ্যেই ঘটেছে নারীদের নিয়েই ঘটেছে অতএব তোমরা নারী থেকে বেঁচে থাকো আর পৃথিবীর জড় বস্তু থেকে বেঁচে থাকো এটা তার বিশেষ সতর্ক বাণী বোখারি মুসলিম সব হাদিসগুলি বোখারি মুসলিম থেকে উল্লেখ্য যে পৃথিবী জড় বস্তু তাতে থেকে বেঁচে থাকার কি কারণ হতে পারে পৃথিবী একদিন আপনাকে অপমান করে দিবে আপনি যা কিছু করছেন এবং বলছেন সব পৃথিবী ধরে রেখেছে একটা আশ্চর্য ধরনের 
ভিডিও মোবাইল পৃথিবী ছবি সহ ধরে রাখছে সব কর্ম সেদিন ছবি সহ বলে দিবে তাই তো আল্লাহ বলেছেন মিসকাল আধার রাতিন খাইরাইয়ারা মিসকাল আধার রাতিন সারাইয়ারা আপনি সরিষা সম পরিমাণ বিন্দু পরিমাণ যদি কিছু পৃথিবীতে করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে বিচারের মাঠে আপনার ছবি সহ ওই পাপ সহ দেখাবেন তিনি একদা পড়ছিলেন কোরআন মাঝিদের আয়ের এমন তুহার দেশ আখবার আহা পৃথিবী একদিন তার উপরে সংঘটিত সব কথা বলে দিবে এইটুকু পড়ার পরে রসুল সাল্লাম জিজ্ঞাসা করছেন আল্লাহ রসুল আলম জি না আমরা বলতে পারছি না আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলে ভালো জানেন যে পৃথিবী কি বলে দিবে তখন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন দেখো এহবেরো আমাল আব্দে আমা खूब विपज्जनक बस्तु जो सीचुएशन वाइफ एर पास रूमे जाना रही है देवर थे पास रूमे बो थे रूमे जदि ए रकम सीचुएशन अपना बोल बी फरज नए क्या बी फरज नए आल्ला नबी बोर जो सब चे भयंकर देवर मृत्यु समान जो आलदा व्यवस्था करते अपनी विोजा रखबें सियाम पालन करते हैं अपना क्या सियाम पालन करबें आल्ला रसुल नासाई शरीफर हादिस हादिस सही সালাসাতুন কা ধারাম আল্লাহ আলহিমুল জান্না তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম এর মধ্যে একটা হচ্ছে আর দাইউস আল্লাহ রুফি আহাল খাবাস দাইউস জান্নাতে যাবে না তার জন্য জান্নাত হারাম দাইউস বলা হয় যে ব্যক্তি তার পরিবারে পর্দার ব্যবস্থা রাখে না যে তার পরিবারের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা রাখে না সে ব্যক্তি দাইউস সে জান্নাতে যাবে না তার জন্য জান্নাত হারাম মেয়ে কোথায় যায় বাপ খবর রাখে না বউ কোথায় যায় স্বামী খবর রাখে না মে বেপর্দা হয়ে দিন রাত ঘুরে বেড়াচ্ছে বাপ কিছু বলে না স্ত্রী দিন রাত বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাপ কিছু বলে না তার পরিবারে পর্দার লেশ মাত্র নাই আল্লাহ নবী বলছেন লোকটা দায়ুস তার জন্য জান্নাত হারাম তো আপনার বউ কি বিয়ে করে আপনি ঘরে আনলেন কিন্তু বউয়ের তো হেফাজত করতে পারলেন না বিয়ে করার পূর্বে আগে আপনার বাড়িতে পর্দার ব্যবস্থাপনা করতে হবে যাতে ওয়াইফের পর্দার কোনো খেলাফ না হয় তারপরে আপনার সাংসারিক জীবন আরম্ভ করবেন আল্লাহ রাবুল আলমেন আপনার পরিবারে বরকত দান করবে রিজিক দান করবেন আল্লাহ সুবাহ কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা করার চেষ্টা আপনাকে আগে করতে হবে যদি না পারেন আপনি সিয়াম পালন করবেন এটা বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সিচুয়েশন এই পরিবেশ আজকে আমাদের সমাজে দাঁড়ানো উপস্থিত এটা রানিং চলছে বিয়ে করার মাধ্যমে একজন মানুষ অসংখ্য পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে অনেক পাপ কাজ থেকে বিয়ে করার পরে অনেক ছেলে বিয়ের আগে যেই পাপ কাজ করতো বিয়ে করার পরে সেই পাপ কাজ করে না অনেকাংশে তার পাপ কাজ কমে যায় এই জন্য আল্লাহ নবী বলছেন যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট দিন পূর্ণ হয় বিয়ে করার মাধ্যমে বাকি পঞ্চাশ পার্সেন্ট সে আল্লাহ সুবাহ আনহালাকে ভয় করে চলবে ইসলামিজ লাইফ ইসলামি জীবন